in the last video we have discussed the uh, treatment of unrealized profit on stock as well as unrealized profit uh, arises on transfer of fixed assets idu rendu va nammal in the earlier two videos la discuss cheyda karyangala so in this i am going to discuss about the treatment of unrealized profit with an example oru illustration aan discuss cheyna in your textbook illustration 11 page number 4.23 A limited acquires all the shares in B limited. Okay, so in that uh, sentence itself, you are we are very much clear that this is a wholly owned subsidiary case. An A limited, B limited, in the all share mango ana, and it is at a cost of rupees one lakh five thousand. So the extract of balance sheet of two companies ana question la thandiri kina the. So first uh, share capital ana. Uh, then reserves and surplus is given on liability side. Fixed assets are under under. The next page four point two four remaining balance of the question. General reserve opening is under specify either under under under. Surplus balance is given. Current liability creditor investment side la shares in subsidiary company one lakh five thousand. The same amount under under. Your share capital uh, sorry the investment in amount. Uh, investment in amount is the same. So shares in subsidiary company one lakh five thousand and the varay no da. It may not be the same. Shalpa so, maybe uh, they might have uh, acquired it at premium. Whatever it is, thoda kati thana parai no da. A limited B da. All share mangi. So B limited is a wholly owned subsidiary of A limited. Angena very bold thana. It is very much clear that end uh, the find out the end da. Wholly owned subsidiary amba. Namalu padiche rules galela minority interest calculate yenda because there are no minority shareholders. So the creditors of A Limited include adjustment le parne kena first one. Creditors of A Limited include five thousand due to B Limited for purchases on which the latter company made a profit of one thousand. Abe A Limited in the creditors le. Five thousand rupees a B limited in a kitta anunda. Okay, for purchases ana purchases na arathe idena ana. Adine on which the latter company made a profit of one thousand na parai na. So a one thousand rupees. Si vada parne kena profit aya one thousand na parai na. This is the prof uh, unrealized profit. Then adu bola anna C. The stock of A Limited include rupees three thousand of the above purchases from B Limited. अप ए ड स्टॉक के लाना three thousand रुपीस दे रही है ना तो ए विडन वांगी ये द B ड का ये द वांगी ये द अप ये विडे आर आर का ना सेली दे के ना दिस इस अ केस ऑफ सब्सिडरी कंपनी ट्रांसफरिंग गुड्स टू होल्डिंग कंपनी Okay, A Limited on holding company, B Limited on a subsidiary company. Make adjustments and show a consolidated balance sheet as on 31st March 2016. Adjustments can be written down like this, uh, so you much uh, you may be able to understand well. That the adjustments, I am going to clear it to you. A the first adjustment is what? A the creditor will five thousand rupees. बीड्ड ट्रांसाक्ष बेसी अब ए क्रेडिटेस फाइव तौस पढ़च अणरियलड्ड प्रॉफिट मे पढ़ा ट्रांसाक्ष म्यूचल ट्रांसाक्ष ओके अब आ म्यूचल ट्रांसाक्ष प्रकार ए क्रेडिट फाइव तौस अब बी डेट आउस अब यु हाव टू डिड दिस् द म्यूचल डेट ए बी तमिल होलडिंग कंपनी बी आब्सिडरी कंपनी इवर तमिल म्यूचल डेट अब यु हाव टू डिड फ्रम ए क्रेडिटरी अब फाइव फ्रम बी डेट माइनस म्यूचल डेट तमिल अोटिंग गोइंग टू दि सजस्टमेंट बी लिमिटेड अलग ट्रांसफर गुड्स Seller is B, okay, and A is the buyer. But A purchase is the Muayram 
ടുവേയുടെ ഗുഡ്സ് സ്റ്റോക്ക് ആയിരിപ്പുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫൈവ് മേ ബി ത്രീ തൗസൻഡിനേക്കാൾ ഒരു ഗ്രേറ്റർ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കാം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിച്ച് എസ് റിമൈൻ ആസ് സ്റ്റോക്ക് അത് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീ വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ ദ ഹാഡ് നോട്ട് ഗിവൺ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ദ ഹാഡ് ഗിവൺ ഓൺലി ദ എമൗണ്ട് എത്ര രൂപയുടെ ആണ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഫേസ്റ്റ് റൂൾ So the uh, first rule is, uh, here it is a wholly owned subsidiary for elimination of uh, share capital as well as investment. That is the rule that we will do uh, along with the problem. Because I don't have any working note on that. Second one, uh, the second rule which you have to follow is computation of cost of control. That is the goodwill or capital reserve to calculate. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഷെയർസ് പെർച്ചേസ്ഡ് ലെസ് ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ആദ്യം കോസ്റ്റിനെ ഫേസ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും പ്രീ അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൈനസ് ചെയ്യാം ലോസ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് അത് പ്രോഫിറ്റും റിസ് പ്രോഫിറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് യു വിൽ കൺസിഡർ ദ വാല്യൂഷൻ അതായത് പ്രീ അക്വിസിഷൻ പാർട്ടിലുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഫിറ്റ് ആയാലും റിസർവ് ആയാലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തെങ്കിലും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് സോറി ആ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഷെയർസ് പെർച്ചേസ്ഡ് വൺ ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലി തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഫേസ് വാല്യൂ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സോ ഈ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ എടുക്കും അത് കൂടാതെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പ്രീ അക്വിസിഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കാം ഇവിടെ ഇതാ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് റിസർവ് വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് ബാലൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അക്വിസിഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഓൺ ഫേസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ആണ് ഓക്കെ ഫേസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ അക്വിസിഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നു തേർട്ടി ഫേസ്റ്റ് മാർച്ചിൽ ആ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയറിലെ സിറ്റുവേഷനാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് ആ അക്വയർ ചെയ്ത ഡേറ്റിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് റിസർവ് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രീ അക്വിസിഷൻ ഇൻ നേച്ചർ ഓക്കെ ഈ പ്രീ അക്വിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ സോറി പ്രീ അക്വിസിഷൻ റിസർവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് അതിനെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഡിഡക്ട് സി കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് വില് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലെസ് ഫേസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ വാല്യൂ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് അതിൽ നിന്നും പ്രീ അക്വിസിഷൻ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ ആ റിസർവിന്റെ പോർഷൻ മൈനസ് ചെയ്തു ഓ ടു ഗെറ്റ് എസ് ഗുഡ് വിൽ ഓക്കെ ഇത് ഗുഡ് വില് നമ്മൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സോ ബൈ ദാറ്റ് വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് റൂൾ നമ്പർ ടു മൂവിംഗ് ടു നെക്സ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ആസ് എ സെഡ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹോൾഡ് ഓൺഡ് സബ്സിഡറി ദെൻ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പാർട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പാർട്ട് യൂ ടേക്ക് ഇതിനകത്ത് അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫേസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എ ലിമിറ്റഡ് ബി ലിമിറ്റഡിന് തമ്മിലുള്ള ആ മ്യൂച്വൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൽ ആയിരം രൂപയാണ് ദ മേഡ് എ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് ദ മേഡ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് തൗസൻഡ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഏത് എമൗണ്ടിനാ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടിനാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് എത്ര എമൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് എമൗണ്ട് സോ ഹൗ വിൽ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ത്രീ തൗസൻഡ് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എത്രയാണ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് നോക്കാം okay so you can do in this manner
600. E 600 rupees na mala vidaka record him. Nyan theory discuss in the video para in under. You have to deduct it, uh, deduct it accordingly. And either pre acquisition lana, post acquisition lana is not a nidik in the end all Okay. Question la. They have not mentioned the date. Father namla parno when the acquisition date is not given, you have to assume that it, the transfer. Goods transfer either in the post acquisition lana and assume Jaya and all other. If it a subsidiary company and a holding company transfer either in the so unrealized profit you have to deduct from closing stock, closing stock in them deduct here A dem B dem closing stock add either to other than them deduct here other goal than a reserves a little surplus portion. And first adjustment to partner well, surplus will then the preano post on the clear ala the one to post will then the unrealized profit is 600 direct here. Next, we can prepare the notes to accounts. Padium share capital are the share capital of Madram consider here consider the share capital of A that is holding company reserve and surplus sir. If it is reserves sir. total reserve. We just take the total reserve. Amount is 1 lakh. That is the holding company. Subsidiary is free. That is 2000. The holding company is limited. Into that too. Surplus you have given question 90,000 to 36,000. End company is added. That is the last one. E unrealized profit minus here. You will get the value of reserve and surplus. Then add to the trade payables. Avadai, creditors in the total edgar end company day. A mutual transaction I 5000 rupees deduct here. Then moving to the asset side. Asset side la fixed assets. Fixed assets are uh, where a pratish transactions on nula. You just add up A limited and B limited and add up here. Goodwill amla already find out either which to calculate either. Inventory add here, inventory along stock add either matram pora. You have to deduct the unrealized profit. Adana e uru adjustment la pudia that namla padikina. Then sundry debtors avadaim. Sundry creditors lam maraka de 5000 minus e nam creditors lam namal chayyamba chayyano the paranir no adhu bola anna you have to deduct when you do the case of uh, sundry debtor then cash at bank avada where adjustment on the just add up a limited and b limited in the value ini nangal find out either all place it share capital 3 lakh reserve and surplus in the total 2,25,400 trade payable and a total edukka. you will get the total of equity and liability side assets are tangible and intangible and value edukka. then inventory trade receivable cash and cash equivalents so you will get the total of assets so it is equal hope it is clear it is the subheadings it is the subheadings you can uh, write uh, as such company balance sheet. Like, I order, but I know subheadings. So, we shall see.